Благословение Господне на вас, того благодати и человеколюбием всегда ныне и пресны во веки веков. Слава тебе, Христе Божий, упование наше, слава тебе. Воскрес из мертвых, Христос истинный Бог наш, молитвами причистые Своя Матери, святых славных секвальных апостол и живо святых Отца нашего Иоанна, архиепископа Константиноград,а за того преподобных и богоносных Отец наших, преподобных Отца нашего Сергия, Гумина Рада Нижского и вся Россия чудотворца, святых и праведных Бога Отец и Анны, их же и памятно не совершаем, и всех святых помилует и спасет нас. Яко благо человека любит. Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси, и Света Троицкого и Сергия Ивана, и Священа Архивандрита, Бога хранимого и страну нашу Российскую, Настоятеля, братья и прихожа света, как храмы сего и вся православные христианы, Господи, сохрани их во многое лет. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В этот воскресный день, дорогие братья и сестры, мы с вами слышали повествование апостола Евангелиста Луки об исцелении десяти прокаженных. Когда Господь проходил между Самарией и Галилеей, Ему на встречу подпались десять человек, десять прокаженных, которые болели страшной болезнью. И болезнь это Вряд ли сейчас мы ее знаем, аналоги современной болезни уже нет, она различена во веки. Но тем не менее, раньше страшно была болезнь, когда человек покрывался язвами кровоточащими и представлял собой угрозу для остальных людей, которых он мог заразить. И поэтому закон был суров и иудейский для тех, кто был прокаженный, болел этой болезнью. Это были изгои общества, им запрещалось жить на территории городов, в своих семьях, в своих домах. Их выгоняли за пределы города, и там они питались подаяниями, жили в пещерах, на улице. Были самыми несчастными людьми, которых только можно было представить. Поскольку болезнь была неизлечимая, основными наставниками, докторами были священники, то когда человек заболевал такой болезнью, он приходил к священнику и тот уже определял, болен ли он или нет. Если да, то отправлял его жить за город, и в город он не допускался. Также в противоположном случае, если происходило излечение этой болезни, что было крайне редко, опять-таки надо было явиться пред священником, засвидетельствовать то, что ты чист, что ты можешь жить в обществе, и тогда этих людей возвращали в город, и они жили вместе со всеми остальными. Вот таких 10 несчастных людей встретили Христа и боясь к нему подойти, дабы не заразить. Кстати, им даже не разрешалось пить из водных источников, давали им отдельно питье и воду, воду, питье и еду, чтобы не заразить этот источник своей болезнью. Они издалека начали кричать Иисусе, Сыне Давиду, помилуй нас. И Господь, услышал эту просьбу, молитву этих десяти прокаженных, сказал им, идите к священнику и покажитесь ему, и по дороге вы очиститесь. И так и случилось, пока они шли по дороге, то оказалось, что раны их начали мгновенно исцелевать, и они получили исцеление физическое и, конечно, наверное, духовное. И вот после того, как все они получили 10 человек исцеления, один из них, причем самарянин, язычник по определению, человек, с которым... Иудеи старались не общаться, держались вдалеке, поскольку у них было многобожие, поклонялись разным богам, а не единому Богу, как иудеи. Он пришел и возблагодарил Господа за то, что получил от него исцеление. На что Господь ответил, не 10 ли исцелились, а где же остальные 9? Остальные 9 забыли слова благодарности и пошли в освоясе, радуясь тому, что обрели эту новую жизнь. Вот такая притча сегодня нам предлагается и основной вывод, который мы из нее должны сделать, это то, что всегда и во всем за все надо благодарить Господа, благодарить за то, что мы сегодня совершили божественную литургию, 
Благодарить за то, что мы стали живы и здоровы. Благодарить за то, что Господь продлевает нашу жизнь еще на дни, часы, недели, месяцы, года. Все мы, все мы находимся в руках Божьих, и поэтому всегда необходимо благодарить Господа за все его благодеяния. Ну и вместе с тем, это благодарение, конечно же, должно распространяться и на нас, живущих здесь на земле. Имеется в виду, что благодарить всех тех людей, которые трудятся, которые оказывают какую-то помощь, своих родственников, близких, семейных, затерянные деяния, а иногда и просто не за деяния, а просто поблагодарить, что этот человек рядом с тобой. Об этом надо всегда помнить, ибо это чувство благодарности, оно исходит у нас из души, из нашего внутреннего состояния. И, конечно, каждому из нас приятно, когда мы что-то делаем, хотя об этом стараемся, может быть, и не говорить доброе дело, но когда человек его принимает, то с благодарностью его принимает и что-то тебе вместо этого говорит, какие-то слова. И тем самым благодарить не только тебя, но Господа, который разумил тебя на эти деяния. Мы все с вами являемся руками Божьими, живущие здесь на земле, а управляет нами всеми Господь. И управляет так мудро, что каждый из нас поставляет на тот или иной путь, на то или иное назначение, на то или иное послушание по силам, по возможности, по характеру. И через наши руки, через наши мысли творит то, что Он желает. И, конечно же, мы должны благодарить Господа, что в тот или иной момент жизни каждому из нас было поручено что-то сделать, и мы... Милостью Божию это выполнили, сделали свою работу, родили детей, воспитали, дали им достойное образование и так далее и тому подобное. Таких примеров очень множество в нашей жизни. И всегда об этом надо помнить и воздавать благодарность Господу за то, что Он нам даровал жизнь и даровал творить какие-то дела и желательно, если вы добрые. И само таинство Евхаристии называется таинство благодарения. Мы благодарим Господа за то, что Он благословил нас приносить бескровную жертву хлеб и вино, превращая в тело и кровь Господню, причащаемся святых Христовых тайн, соединяемся с Ним и опять-таки возносим в этой молитве евхаристической благодарение Богу за все Его благодеяния. Вот эти основные слова, которые я вам сегодня хотел сказать. И еще удивительное послание сегодня мы с вами слышали апостола Павла Филиппийцам, где он говорит об оружии правды, о том, что надо в это оружие правды облекаться, я только два слова зачитаю. «Станьте, припоясав через славу ваши истинную, и облегши, облегшись в броню праведности, и обув ноги, и готовность благословать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможность угостить все раскаленные стрелы лукавого, и член спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Вот, собственно говоря, все то оружие, которые у нас православных христиан есть, Слово Божие, которое мы должны облечься и просвещать людей, пребывающих до сегодняшнего дня во тьме. Приближается, заканчивается 2019 год, вы об этом все знаете, приближаются каникулы очередные. Всех вас напоминаю о том, что вместе с тем продолжается рождественский пост. У нас 25 числа чисто память святой Спиридон, накануне все нашел день, в самом деле праздник одного же литургия. И, как правило, у нас бывает новогодний молебен, 31 вечера, 17 часов, вечернее утреннее, накануне Нового года мы совершаем новогодний молебен, на который всех вас приглашаем. Это будет через воскресенье, но тем не менее. Те, кто еще не причастился святых Христовых тайн, призываем вас это сделать, желательно в эти дни, либо уже пред Рождеством Христовым, либо на Рождество которому все продолжаем готовиться. С праздником всех вас! Господи,